नमस्कार बंधुरा आज के अपन के लिए जब रिफ आईलैंड जेटा उत्तर आंदामान एक छोट द्वीप दिग्लिपुर नौको खाड़ मध्य दिए जो है रिफ आईलैंड खूब सकाल सकाल जत्रा शुरू कर एक खाड़ी जेटा मैनग्रोव अरण्य मध्य दिए दिग्लिपुर शुरू कर मध समुद्रे ग पड़े और से रही है रिफ आईलैंड स्थानीय ग्रामबासी एक बोट भाड़ा कर बोटर मध्यमे रिफ आईलैंडे जा शुदू खाड़ीटार मध्य दिए जो प्राय दे दुई घंटा समय लेगे जाए आंदामान खाड़ मध्य दिए जेते जेते जरा सुंदरबन गए पश्चिम बंगे तर अवश्य सुंदरबर कथा मन पड़ते बा प्रसंग तो बोले भलो आंदामान खाड़ीगुलर मध्य ही पृथिवी सब बड़ नोना जलर कमिर तर बसबाज जदिवाले कई कमिर देखा मेले चलते चलते प्राय समुद्रे का चले अर्थात जेखने खाड़ीटा समुद्र के मिसे बा खाड़ी मोहना बला जो पे तब यही खाड़ीगुलर मध्य दिए नौको जतायात करा मोटो सहज साध्य बेपार न क्यों ये खाड़ीगुलर मध्य जोर भाटा जलर बाड़ा कमा लेगे ही थे अतए जोर समाते ही नौको जावा समीचीन एखरा मझ समुद्रे चले इखने समुद्रे ढेबर परिमाण जथेष बस खाड़ी तुलन बंकोपागर मूलत तो यह अंचलटा छोट बड़ो नाना रकम द्वीप नहीं तैरि को आयतन खूब ही छोट को अब खूब ही बड़ो
এখন আমাদের চোখের সামনে যে ছোট্ট দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে সেটি হলো আমাদের প্রথম গন্তব্য অর্থাৎ রিফ আইল্যান্ড সাদা বালি নীল জল আর সবুজ জঙ্গল এই নিয়ে আন্দামানের অধিকাংশ দ্বীপ এই রিফ আইল্যান্ডও তার ব্যতিক্রম নয় আমরা নৌকো থেকে নামার পর বিচের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলাম সমগ্র আন্দামানের মতন এই রিফ আইল্যান্ডেও অরণ্যের প্রকৃতি ক্রান্তি ও চিরহরিত প্রকৃতির অর্থাৎ এখানের গাছপাতা তা সারা বছরই সবুজ থাকে যদিও এই রিফ আইল্যান্ডের জঙ্গলটা অতটা ঘন নয় বা দুর্ভেদ্য নয় এখানে মানুষ খুব সহজভাবেই প্রবেশ করতে পারে আমরা এই দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে এত বড় বড় গাছ দেখে অবাক হয়ে গেলাম সত্যি খুব বড় এই গাছগুলো এবং উচ্চতা তো অনেক বেশি এই গাছের গুঁড়ি এবং শিকড় আকারে যে এত বড় হতে পারে আমাদের ধারণাই ছিল না ঘুরতে ঘুরতে আমাদের চোখে পড়ল বেশ কতকগুলো মরা গাছ যেগুলো বয়সজনিত কারণে মারা গেছে এবং তাদের মুড়ির দেহাবশেষ এখনও দ্বীপের মধ্যে পড়ে রয়েছে যতই আমরা ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলাম আর দেখে আরও অবাক হলাম গাছের শিকড়গুলো সমগ্র মাটির উপরে এইভাবে বিছিয়ে রয়েছে যে চলাফেরা করতে গেল অসুবিধা বোধ হয় প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো এই জঙ্গলে কোনো রকমের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বাস নেই আছে শুধু কিছু হরিণ যাদের ছবি আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখব
জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমরা দ্বীপের এমন এক প্রান্তরে এসে পৌঁছালাম যেখানে জঙ্গল অনেকটাই ফাঁকা কিন্তু জঙ্গল ফাঁকা হলেও মাটির দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কিছু কালো কালো রঙের পাথর পড়ে রয়েছে এগুলো আসলে পাথর নয় এগুলো হচ্ছে মরে যাওয়া কোরাল অবশেষে আমরা দেখা পেলাম এই জঙ্গলের বা এই দ্বীপের সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীটি অর্থাৎ হরিণ এই হরিণ যথেষ্ট ভীতু প্রকৃতির হয় এরা সাধারণত মানুষের কাছাকাছি আসতে চায় না তবুও আমরা যতটা পেরেছি এদের ভিডিও তুলতে পেরেছি এবার সমুদ্রের নীল জলের মধ্য দিয়ে আমাদের নৌকো ভেসে চলল আরেকটি আইল্যান্ডের দিকে যে আইল্যান্ডের নাম পয়েন্ট আইল্যান্ড দ্বীপ আইল্যান্ড থেকে খুব সামান্য দূরত্বেই অবস্থিত এই পয়েন্ট আইল্যান্ড আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আন্দামানে আমার সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় এত সুন্দর দ্বীপ আগে কখনো আমি দেখিনি হয়তো এর থেকেও সুন্দর দ্বীপ আছে সারা পৃথিবীতে কিন্তু এর সৌন্দর্য সত্যি অনবদ্য এত নীল জল তার মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ যার নাম পয়েন্ট আইল্যান্ড সাদা বালি আর অপূর্ব সুন্দর সবুজ জঙ্গলে ঘেরা এই দ্বীপ যারা মালদ্বীপ ভ্রমণ করতে গিয়েছেন তারা বা যারা মালদ্বীপ ভ্রমণ করতে যাননি ইউটিউবে বা টিভিতে দেখেছেন মালদ্বীপের সৌন্দর্য তার সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায় অপূর্ব সৌন্দর্যময় এই দ্বীপের বাড়তি আকর্ষণ হল এর নির্জনতা এবং শান্ত প্রকৃতি যা আপনার মনকে অবশ্যই স্নিগ্ধ করে দেবে প্রচণ্ড রৌদ্রের কারণে এই দ্বীপের বিচে বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যায় না তাই আমরা বাধ্য হলাম জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতে পয়েন্ট আইল্যান্ডের ভ্রমণ শেষ করে এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্য পয়েন্ট আইল্যান্ডের ঠিক উত্তরেই অবস্থিত এর থেকে আকারে একটু বড় দ্বীপ যার নাম প্যাজেট আইল্যান্ড
বাকি দুটি দ্বীপের মতন এই দ্বীপটি অবশ্য জনশূন্য নয় এখানে বন দপ্তরের একটি ক্যাম্প অফিস রয়েছে যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে আমরা যখন প্যাজেট আইল্যান্ডে পৌঁছালাম তখন সেখানে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল ঠান্ডা এই ঝোড়ো হাওয়া এই দ্বীপগুলোর মধ্যে খুবই পরিচিত ব্যাপার কিছুক্ষণ আগেই আমি যেটা বললাম পয়েন্ট আইল্যান্ড যেটা খুবই সুন্দর কিন্তু তা হলেও এই প্যাজেট আইল্যান্ডের সৌন্দর্য কম নয় অবশেষে এবার আমাদের ফেরার পালা আমরা ফিরে চললাম আবার দিল্লিপুরের উদ্দেশ্যে সেই ঘাড়ির পথ ধরে 